Geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 16. April 2018? Heute ist Neumond. Mond hat kein eigenen Licht. Mond empfängt die Licht von die Sonne. Und wenn die beiden Lichter, Sonne und Mond, sich treffen, dann ist der Mond für uns unsichtbar, bekommt kein Licht von die Sonne. Mond bewegt sich aber schneller als die Planeten, entfernt sich von dieser Position, bekommt wieder Sonnenlicht, immer mehr Sonnenlicht und wir erleben das als zunehmende Mondphase. In einer zunehmenden Mondphase können wir etwas beginnen, starten, was zunehmen soll, vermehren soll, ein Wachstum. Und gerade im heutigen Neumond in Tierkreis zeichnen wieder, was ein Neuanfang symbolisiert, sollen wir auch Gedanken machen, mit was möchten wir jetzt beginnen. Ein Neuanfang. Also abnehmen ist gerade nicht der günstige Zeitpunkt. Das würde ich empfehlen, eher starten, beginnen, ein Diät im Abnehmen der Mondphase. Aber wir sollen jetzt Gedanken machen, was sollen wir beginnen, starten. Und ein Neumond, wo die Mond unsichtbar ist, sollen wir das Licht in uns selbst suchen und finden. Das heißt, nachdenklich zu sein, zurückgezogen, die Ruhe bewahren, meditieren. Wir brauchen jetzt gerade einen Rückzug. Und worüber sollen wir Gedanken machen? Was möchten wir verändern in unserem Leben? Welche Richtung sollen wir uns bewegen? Es gibt Menschen, die wünschen die Liebe Partnerschaft. Also Gedanken machen, für eine Versöhnung oder eine neue Partnerschaft einzugehen, auch Gedanken machen, wie könnte ich etwas verbessern, was könnte ich dafür tun, dass endlich zu einer Begegnung kommt. Dann viele Menschen möchten sie sich eher trennen, weil das betrügt, sie sind nicht glücklich, da Gedanken machen, wie starten ein Neuanfang, vielleicht erstmal alleine zu sein. Dann gibt es auch Menschen, die sind unglücklich im Beruflichen. Da vielleicht mal Gedanken mal, was könnten sie tun, ein Neuanfang, welche Richtung sind Chancen, Möglichkeiten. Und ich möchte auch ansprechen die Orten, weil das wirkt auch auf unserem Gemüt, es wirkt auch auf unserem Leben. Es gibt Orte, was uns befreit, ist schön für uns oder macht uns glücklich. Das wirkt auch auf unsere Emotionen, beeinflusst unserem Gemüt, unseren Sinnesorganen. Und es gibt Orte, was uns bedrückt, weil wir dort gar nicht glücklich sind. Vielleicht mal in diese Richtung Gedanken machen, ob das nicht einen Sinn hätte, ein Umzug, eine neue Umgebung, einen neuen Ort. Natürlich ist es leichter gesagt als getan, vieles hängt zusammen, aber mindestens mal Gedanken machen. Und ein neuen Mond eignet sich dafür, Gedanken machen über uns selbst, über unserem Leben, über unsere Partnerschaft, über unseren Beruf, über unsere Kontakte und auch über Orten, wo sind wir glücklich, was könnten wir verändern. Und da bekommen wir gerade bei einem Neumond die Klarheit. Und so können wir mal orientieren, planen etwas und dann kommen die Schritte, gerade bei diesem Wiederneumond, was die Neuanfang symbolisiert. Worüber ich zurzeit Gedanken mache, das ist Krieg und Frieden. Und ich bin für Frieden. Und ich glaube, die meisten von uns möchten Weltfrieden. Und hier möchte ich auch die Angst ansprechen. 
Natürlich sollen wir informiert sein und mal die Nachrichten anschauen. Wir brauchen diese Information. Und mich persönlich interessiert das auch, Wirtschaft und Politik. Ich schaue das sehr gerne an. Aber ich merke in die letzte Zeit, es tut mir nicht gut, wenn ich jeden Abend politische Sendungen anschaue und mit, mit wirtschaftlichen Fragen mich beschäftige. Also ich brauche ähm, eine andere Richtung, weil es entsteht Angst. Vielleicht ist das auch gewollt, ich weiß es nicht. Aber es entsteht Angst. Und ich möchte nicht zulassen, dass ich im Angst lebe. Das kommt gar nicht in mein privaten Umfeld. Das ist alles in Ordnung, bin ich auch glücklich. Aber wenn ich das Weltgeschehen betrachte, verspüre ich Angst. Und wie können wir mit dieser Art von Angst umgehen? Weil ich sage das auch immer wieder, angstfrei zum Leben. Da habe ich mal Gedanken gemacht, jetzt in die vergangenen Tagen, weil ich spüre das. Wie bewältige ich meine Ängste, wenn ich das anschaue, was alles passiert oder passieren könnte? Dass ich damit nicht lange aufhalte. Daran liegt die Lösung. So habe ich für mich selbst die Lösung gefunden. Kurze Zeit schaue ich das an. Vielleicht so mal eine halbe Stunde, maximum eine Stunde und schalte ich um und höre ich Musik. Oder ich habe jetzt mal in die Tagen Helge Schneider angeschaut und er hat mich zum Lachen gebracht. Und ich mag auch seinen Humor, also ich habe sofort umgeschaltet. Und so lasse ich meine Ängste los. Und das würde ich auch empfehlen. Also kein Angst über die Zukunft, keine Angst von Krieg, sondern informiert zu sein. Und was ich noch auch wünsche, ein Weltfriedentag, wo alle Menschen, die Frieden wollen, ab, unabhängig von Alter, unabhängig von Bildung, unabhängig von Nationalität, unabhängig von Hautfarbe, unabhängig von Religion, weil wir wollen das eine, Frieden. Dass wir mal in solchen Tagen gedanklich miteinander verbunden sind. Dass wir auch diese Liebe zueinander spüren und auch diesen Wunsch mal aussprechen. Oder mal ein Gebet, Gebet zum Gott. Oder mal zusammen eine Kerze anzünden und zusammen für unseren Planet Erde beten. Ich glaube, das hat auch Kraft. Kraft, Kraft, die Gedanken. Aber das ist eine Idee von mir oder ein Wunsch von mir. Ich wünsche auf jeden Fall und ich hoffe, dass ich euch auch erreiche damit, dass ihr auch im Frieden leben wollt. Und das ist dieser Neumond, Momente auch, wo wir mal über vieles Gedanken machen sollen, dass wir mal ordnen können unserem eigenen Leben, was wir so vorhaben, welche Wünsche wir haben, was können wir tun, etwas zu verbessern, was können wir tun, auch angstfrei zum Leben. Weil ich betone das immer wieder, der Angst ist, kommt wie ein trojanischer Pferd und das sind die größten Stolpersteine in unserem Leben. Und wie ist noch die Verbindung zwischen Sonne, Mond und die Planeten und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Mond bewegt sich 4,6 Grad südlich in Uranus vorbei. Also kommt zu einer Verbindung auch zu Uranus. Und Uranus ist nun mal der Planet, die Veränderungen und Umbrüche. Also wir stehen schon vor Veränderungen auch von unerwarteten Ereignissen. Die Mondenergie löst was aus. Bald kommt auch die Sonne, erreicht auch bald Uranus. Da werden wir auch mit unerwarteten Ereignissen rechnen. Dann gibt es noch Himmelsobjekte, 
wie Meteoriten und anderen Himmelskörper und die bewegen sich auch im Weltall. Und jetzt kommt mit rasender Geschwindigkeit ein Meteorstrom Sigma Leoniden, die Sigma Leoniden. Und sie erreichen jetzt Vega und Vega ist die Hauptstern von Sternbild Lira. Die Geschichte habe ich oft erzählt. Alter Ehr und Vega, die Hirtenjunge und die Weberin, die sich verliebt haben. Nun, es ist diese Vega, die Weberin, wie das die chinesische Mythologie beschreibt. Und genau in diesem Sternbild Lira, da bewegt sich dieser diese Meteorstrom, die Sigma Leoniden. Und das bewegt sich im Bereich Tierkreis, zeichnen Wassermann. Vielleicht viele Wassermanngeborenen, die etwas empfindlicher sind oder haben Feinfühligkeit oder haben eine Verbindung zum, sind zum höheren Bewusstsein oder sind spirituell veranlagt, sie spüren auch die Schwingung, etwas ist in Bewegung. Etwas kommt auf uns zu, vielleicht eine Veränderung oder eine andere Richtung. Welche Richtung strömt sich diese Energie? Das ist jetzt durch diese ähm, Sternbild Lira wirkt im Bereich Tierkreiszeichnen Wassermann, eventuell die Tierkreiszeichnen Steinbock geborenen, die in dritte Dekade geboren sind. Also das ist dieser Einfluss. Und welche Sterne wirken noch? Für diesen Neumond, die heutige Neumond, und es ist nichts anderes als ein Sonne-Mond-Konjunktion in Tierkreiszeichen wieder. Das heißt mit anderen Worten, die beiden Lichter stehen in Verbindung und äh, sie vereinen sich miteinander und das passiert in Tierkreiszeichen wieder. Und bekommt einen Einfluss, gerade dieser Moment, wo dieser Neumond ist, ein Einfluss von Stern Alperg. Diesem Stern Alperg befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen. Dann können Sie die Frage stellen, was sucht ein Stern von Tierkreiszeichen Fischen hier im Widder? Die Antwort ist, diese Tierkreiszeichen sind nichts anderes als Sternbilder. Sie sind aber miteinander verbunden. Das ist die Besonderheit daran. Und die sind unterschiedlich groß und die verschmelzen auch miteinander. Also es ist nicht so, wie astrologisch das beschrieben ist. Bis dahin ist Tierkreiszeichen ein Fisch und hier beginnt die wieder. Und 30 Grad ist ein Tierkreiszeichen. Im Himmel sieht das anderes aus. Das sind unterschiedlich groß, miteinander verschmolzen, verbunden. Und so kann das mal passieren, dass wie heute diesem Sternalperg von Tierkreiszeichen Fischen beeinflusst die heutige Neumond, was im Tierkreiszeichen wieder ist. Diesem Sternalperg verbindet die südlichen Fisch mit dem nördlichen Fisch. In Tierkreiszeichen Fischen sind zwei Fischen. Und das betone ich immer wieder, wie wichtig das ist, auch zum Verstehen, weil wir beschreiben die Fischengeborenen, aber da sind auch große Unterschiede. Welche Fisch leben die Fischengeborenen überhaupt? Da können wir mal auch Gedanken machen. Die eine Fisch schwimmt in eine Richtung, das heißt, vertraut das Wasserelement. Die Tierkreiszeichen Fische gehören zu Wasserelement. Vertraut das Wasserelement, vertraut an sich selbst wie ein Fisch im Wasser. Kann nichts passieren, ein Fisch kann schwimmen, also ohne Angst. Und vertraut auch das Fluss des Lebens. Nicht nur die Tierkreiszeichen Fische als Wasserelement symbolisiert hier das Wasser, sondern hier fließt auch der Sternbild Fluss Eridanus. Also das Vertrauen, das Fluss des Leben. Und diese Fischengeborenen, die diesen Selbstvertrauen haben oder Vertrauen an das Leben, das Fluss des Lebens oder Vertrauen an ihrem Schicksal und auch das große Glauben daran, das Glauben, dass das wirklich so ist, 
Die leben angstfrei. Die vertrauen an sich selbst, die vertrauen an Gott, die vertrauen an ihrem Schicksal und die glauben das auch, haben diese starke Überzeugungskraft, diese starke Glauben, die sind die Glücklichen. Das Wasser trägt die. Das heißt, hier in diesem Teil der Fischengeborenen ist das Reichtum. Die andere Richtung ist, wenn man gegen den Strom schwimmt. Genau das Gegenteil. Man hat Angst von das Leben. Man traut nicht zu. Man glaubt auch nicht an sich selbst. Vielleicht an Gott, ja, dann sucht man einen Strohhalm. Aber man zweifelt an sich selbst. Und dann erleben sie in Wasserelement wie in eine Ozean. Da kommen die hohen Wellen und fangen an zum Zweifeln, haben Angst und in dem Moment sinken sie. Und das ist dieser Gedanke oder dieses Gefühl, wenn ich jetzt sagen würde, für einen Fisch im Ozean, wenn ich behaupten würde, du kannst nicht schwimmen. Und das geht gar nicht, ein Fisch kann schwimmen. Aber dieser Teil der Fischen, Zweifeln daran, dass sie wirklich schwimmen können. So kann ich das mal symbolisch beschreiben. Das handelt sich nicht wortwörtlich um Schwimmen, nur zum Näherbringen, das zu verstehen. Wenn anfangen, sich selber an Zweifeln, das ist so, wenn ich für einen Fisch sagen würde, du kannst nicht schwimmen. Also eher die Richtung ändern und diese Vertrauen bleiben, weil das ist sehr wichtig. Dann kommt das alles im Fluss. Und das symbolisiert die Tierkreis zeichnenden Fische. Die Tierkreis zeichnenden Fische schließt auch, schließt auch das Kreis, schließt auch die Tierkreis zeichnen. Weil alles beginnt mit Wider, da ist auch der Frühlingspunkt, beginnt auch das astrologische Jahr. Und mit den Tierkreis zeichnenden Fischen schließt es alles. Und hier bei diesem Ende des Flusses ist das große Vertrauen und das Glauben. Und wenn wir das ähm, verstehen, dann fühlen wir uns vertraut. Vertraut an die Schöpfung, vertraut an den höheren Wesen oder am höheren Selbst, vertraut ähm, an uns selbst auch. Und so können wir auch von unseren Ängsten befreien. Und nicht nur das schließt, die Tierkreis zeichnen, sondern astromedizinisch. Astromedizinisch auch beginnt die äh, menschlichen Körper im Kopf und das ist die Tierkreis zeichnen Widder, die Halsbereich ist die Tierkreis zeichnen Stier, dann die Lungen, dieser Bereich ist Tierkreis zeichnen Zwilling und so weiter. Wir gehen in die Körper auch bis zum Fußsohle. Und das gehört zu Tierkreiszeichnen Fischen. Und die, und die Fußsohle, das ist wie eine Landschaft. Ihr habt sicherlich gehört über Fußsohlenreflexmassagen. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so wichtig? Weil da ist die Landschaft und unserem ganzen Körper auch für die Organen auch für die Tierkreis zeichnen, auch für die Planeten, das ist das Gesamte, schließt das Kreis, schließt das alles. Also das ist die Fußsohle, wo diese ganze Landschaft äh, beschrieben ist. Und natürlich, da kann man sich auch informieren, äh, sowas interessiert mich auch. Also diese Massage ist auch sehr wichtig, weil in dem Moment aktiviert die Organe bestimmten Körperteile. Und das gehört auch zu Tierkreiszeichen Fisch. Damit wollte ich nur betonen, der Fisch schließt das alles und fasst nochmal zusammen. Und diese Alperg, diese Alperg befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen und verbindet die beiden Richtungen miteinander. Natürlich, die Ziel ist, in die richtige Richtung schwimmen. So ähnlich beschreibt aber das auch die Tierkreiszeichen Zwillinge. So ähnlich, das ist ein Doppelzeichen. Die Fischen sind so Doppelzeichen und die Zwillinge sind Doppelzeichen. Die Zwillinge vermitteln auch so ähnlichen Botschaft, Castor und Pollux, die beiden Zwillinge. Die eine ist das Menschliche, andere ist das Göttliche. Sie sind auch miteinander verbunden und das ist das höheren Wesen. 
bewusst, einem höheren Bewusstsein bewusst zu sein, damit, dass wir ein Teil von der Schöpfung sind. Aber jetzt habe ich so viel geredet. Ähm, schauen wir lieber die einzelnen Tierkreiszeichen an. Bei diese, diesem Moment, dieser Moment, wo dieser Neumond stattfindet, in diesem Augenblick, steigt die Tierkreiszeichen Steinbock in Osthorizont auf. Und die Tierkreiszeichen Krebs sinkt in Westhorizont nach unten. Also das ist in diesem Moment die aufsteigende Tierkreiszeichen Steinbock. Und in diesem Bereich ist Saturn, der Schicksalsplanet, lenkt unserem Schicksal, bestimmt die Zeit, die Zeitqualität und ist auch der große Lehrmeister, auch der Planet der Karma, also aktiviert etwas karmisch, aktiviert unserem Schicksal, auch damit ernst zu werden und was wirkt noch in diesem Bereich, in Tierkreiszeichen Steinbock, die Lilith-Energie. Lilith ist kein Himmelskörper. Lilith ist ein Schnittpunkt im Mondumlaufbahn, hat aber eine Bedeutung, löst was aus und beeinflusst unseren Gefühlszustand. Da sind die Sehnsüchte, die Wünsche, die Träume, die Visionen. Und da sind immer Momente, je nach Mondbewegung aktiviert dieses Energiefeld, wo wir dann verspüren, wie nah das ist. Manchmal erscheint es uns hoffnungslos zu sein. Es gibt Tage, wo wir anfangen zu zweifeln. Das beschreibe ich immer als Schicksalstage, weil das beeinflusst auch unserem Schicksal. Wie hören wir auf unseren Gefühlen, auf unsere Wünsche und Sehnsüchte? Und genau diese Lilith-Energie steigt auf in Osthorizont, macht sich bemerkbar, wie sichtbar, wie ein Sonnenaufgang. So könnt ihr das vorstellen. Also es ist wichtig, heute gerade bei diesem Neumond mal für eine kurze Zeit Gedanken machen. Welche Wünsche habt ihr oder welche Sehnsucht? Welcher Traum pflegt ihr? Welche Vision sollt ihr in unser, eurem Leben verwirklichen? Natürlich, diese Wünsche haben wir alle. Das soll aber realistisch sein. Und dann als Ziel setzen. Vielleicht halt mit kleinen Zielen beginnen, damit wir auch diesen Erfolg verspüren. Keinen großen Sprung machen, wenn es schwierig ist zum Erreichen momentan. Und dann fangen wir wieder an zum Zweifeln, sondern einen Plan zu haben, aufschreiben, aufschreiben unsere Wünsche, was möchten wir erreichen und das abarbeiten. Und das Abarbeiten, Ziele zu erreichen, das können die Steinbockgeborenen wunderbar. Das ist die Stärke der Steinbockgeborenen und genau die Steinbock steigt in Osthorizont auf, sagt uns etwas in diesem Neumond. Natürlich wirkt das im Tierkreiszeichen wieder wie ein Neuanfang, aber was soll jetzt bemerkbar sein, dass diese Tierkreiszeichen, wo jetzt gerade aufsteigt in Osthorizont, Tierkreiszeichen Steinbock. Über die Tierkreiszeichen Steinbock herrscht der Planet Saturn. Das heißt, Saturn bewegt sich auch hier gerade in seinem eigenen Bereich, in seinem eigenen Zuhause. Saturn herrscht über die goldenen Zeitalter. Es gibt verschiedene Zeitalter. Es gibt die goldenen Zeitalter, die silbernen Zeitalter, die Bronzezeitalter, die eisernen Zeitalter. Und die goldenen Zeitalter, das ist die heilige Ort wie ein Paradies, das wurde von Saturn beherrscht. Nicht umsonst haben die Römer Saturn verehrt. Die römischen Kaiser haben in ihren Thronen, ihren Münzen, war die Saturn-Symbol, Symbol für diese Zeitalter, das goldenen Zeitalter. Könnt ihr nachlesen. Und also wurde von dem Antiken auch sehr verehrt, diesem Planet. Und hier im Steinbock wirkt sehr stark. Und wenn das so war, dass er herrschte über die 
Tierkreis äh, über diesem goldenen Zeitalter, die Paradies, die ideale Zustand, dann fast verbergt sich in Tierkreis zeichnen Steinbock. Ein Stück heilige Erde, die Paradies, ein Stück Erinnerung. Auch Erde zeichnen hat auch mit unserem Planet Erde etwas zu tun. Wie ein, ein Garten, wie ein Insel, ein, ein Kraftort. Diese Energie verbergt sich, natürlich sind es Geheimnisse, aber hier verbergt sich diese, diese heilige Erde in der Kreiszeichnen Steinbock. Und was ist uns heilig? Das, was in unserem Herzen liegt. Bei jedem Mensch ist es anderes. Die eine möchte Tennis spielen, die andere wünscht Kinder. Dann gibt es auch welche, die möchten ein Buch schreiben. Dann gibt es Menschen, die leben sich aus im Tanz und Musik. Für andere wäre das nichts. Also jeder Mensch hat andere Ziele, andere Idealen, andere Wünsche und Sehnsüchte. Also das kann man nicht verallgemeinen. Aber wo ist es beschrieben? Das ist in unserem Herzen beschrieben, weil das, was wir lieben, weil wir sind mit Herz und Seele dabei und da sollen wir Gedanken machen. Und wie wird es auf dem einzelnen Tierkreis zeichnen? Ich beginne jetzt mal ausnahmsweise mit dem Tierkreis zeichnen. Steinbock geboren, genau in diesem Neumond-Moment steigt Steinbock in Osthorizont auf. Also hier ist wirklich wichtig, etwas in Form zu bringen. Was sollen die Steinbockgeborenen in Form bringen? Ihre Wünsche und ihre Sehnsüchte. Mars äh, bewegt sich auch hier. Mars, äh, natürlich die Aktivität, aktiv zu sein, sich durchsetzen im Leben, Mut zu zeigen, mutig zu sein für einen Neuanfang. Gerade jetzt, wenn die Neumond im wieder ist zeigt sich auch ein Neuanfang an. Aber Mars ist auch der Liebesplanet, die männliche Liebesplanet, der Mann. Und natürlich ist es auch Thema bei vielen Steinbockgeborenen, die Liebe Partnerschaft. Viele erleben, dass sie eine Begegnung haben mit einer männlichen Person und ein Neuanfang in die Liebe Partnerschaft. Aber das trifft auch die Männer. ist auch wichtig, diese Sehnsüchte in einer glücklichen Partnerschaft zu leben. Und es kommt auch eine schöne Venus-Energie dazu. Mars und Venus steht in Verbindung. Und es ist eine harmonische Verbindung. Mars im Steinbock, Venus im Stier, beide Erdelemente, die harmonisieren sich miteinander. Sie verbinden sich in eine sehr starke Liebesenergie. Und das bringt natürlich Glück für die Steinbockgeborenen, aber sie sollen daran auch glauben oder etwas dafür tun. Also diese Sehnsüchte leben und auch mal Gefühlen zeigen. Für die Tierkreiszeichnen Wassermann geborenen ist auch ein Aufstieg und dieser Neumond wirkt sehr gut. Für die Wassermann geborenen bekommen neue Ideen. Die Gespräche sind auch sehr schön und angenehm in die liebe Partnerschaft. Die Venus bremst ein bisschen die Wassermann geborenen, das heißt sie zweifeln ein bisschen an die Liebe, aber die Marsenergie ist sehr gut, sehr schön. Die Tierkreis zeichnen Fischen geboren, haben Lebenskraft, Lebensenergie. Und das ist auch eine Heilenergie. In die Liebe Partnerschaft haben die Fischen geborenen Glück. Und vielleicht verinnerlichen, was ich erzählt habe über die Tierkreis zeichnen Fischen geboren. In welche Richtung schwimmt man? Im Vertrauen oder an Zweifel? Das ist die Frage. Und äh, bei den Fischengeborenen ist noch ein wichtiges Thema die Werte, die Wertschätzung und auch die Finanzen, die Finanzen auch im Fluss zu bringen. Und ähm, Wertschätzung und Selbstwertgefühl hängt energetisch Hand in Hand zusammen mit Geld. Und das dürfen wir auch nicht unterschätzen. Also das im Fluss zu bringen, aber auch das Gefühl haben, ich bin es wert. Und die Tierkreis zeichnen Wiedergeborenen ist auch die Thema, die Finanzen, die Werte, die Wertschätzung und die Finanzen. Aber kommt noch etwas dazu. 
Verbindungen, Kontakte mit Familie, Einladungen in vertrauter Umgebung, immer mehr kommunizieren miteinander, also Kontakte pflegen, die Gespräche nehmen zu, die Beziehung kommt in Ordnung, die Wiedergeborenen fühlen sich zwar kraftlos zurzeit, aber sie sollen das inneren Kraft in sich entdecken oder suchen. Dazu eignet sich außer gut dieser Neumond, also etwas Neues starten. Unerwartete Ereignisse sind zum Erwarten. Liebe Partnerschaft kommt etwas in Form. Sie fühlen sich zwar kraftlos, aber die inneren Kräfte sollen oder sollen wir. Ich gehöre auch zu Wiedergeborenen, habe ich auch bald Geburtstag. Also, das heißt, wir sollen des inneren Kraft bleiben. Und was wichtig ist, noch die Gespräche führen, besonders in Verwandtschaft, bei Bekanntenkreis und die Finanzen in Ordnung bringen. Die Tierkreiszeichen, Stiergeboren, ist wichtiger Thema, die Liebe, Partnerschaft. Wie ich schon sagte, das ist eine schöne Liebesenergie und sie brauchen Sicherheit, Stabilität und äh, sie ein Fundament, mit welchem Fundament sie etwas starten können. Hier ist auch wichtig die Kontakte mit Verwandten, Einladungen, Kontakte mit Nachbarschaft, Bekanntenkreis, da kommen die Gespräche und etwas kommt in Bewegung. Aber die wohnliche Situation ist auch sehr wichtig, das heißt wohnlich etwas verbessern, verschönern oder bei vielen Stiergebotenen wäre jetzt gerade ein Wunsch, umziehen, wohnlich verändern. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeboren ist auch wichtig, die wohnliche Situation. Sie möchten sich auch ähm, wohlfühlen zu Hause oder etwas verbessern. Bei einigen Zwillingsgeborenen kann auch die Wunsch sein, umziehen. Und was noch wichtig ist bei den Zwillingsgeborenen, das schöpferische Kraft, etwas veröffentlichen, was Eigenes, entweder Selbstständigkeit oder etwas Eigenes zu erschaffen. Und das ist auch ein Thema, was ein Wunsch sein kann und natürlich kommt die wohnliche Situation dazu. Bei den Tierkreiszeichen Krebsgeborenen ist die Wunsch oder das kann zum Erfüllung gehen, ist die Liebe Partnerschaft, ist auch eine schöne Liebesenergie und äh, da sorgt für Stabilität, auch wenn da noch Unsicherheiten, Unklarheiten da sind, wenn die Mond übergeht im Tierkreiszeichen Stier, dann beruhigt sich das auch alles, aber nicht nur die Liebe Partnerschaft ist wichtig, sondern die Beruf, Berufung, die beruflichen Situation etwas zu verbessern. Was für die Krebsgeborenen ist wichtig, dass die Kraft, das inneren Kraft verspüren, dass sie nicht allzu viel vorhaben, nicht allzu viel aktiv hin und dort sein, sonst kippt die Gleichgewicht und fühlen sie sich kraftlos und erschöpft. Die Tierkreiszeichen Löwengeboren ist die wichtige Thema Liebe, Partnerschaft und da möchten sie die Ordnung, da möchten sie etwas verändern. Und eine Beziehung, was hin und her ist, ist momentan unpassend für die Löwengeborenen. Weil die Löwengeborenen sagen jetzt dazu, entweder oder ich habe keine Lust auf diese On-Off-Beziehung, sondern ich möchte Klarheit. Und viele Löwengeborenen bestehen auch darauf. Und das ist wie eine Befreiung für die Löwengeborenen. Entweder wirklich führt das zusammen und stabilisiert die Partnerschaft und so können sie das befestigen. Oder viele Löwengeborenen lassen, das, lassen sie das los und entfernen sie sich, weil sie haben keine Lust mehr auf diese Hin und Her. Die Tierkreiszeichen. Jungfrau geboren ist auch ein sehr wichtiges Thema, Liebe, Partnerschaft und sie haben eine ganz starke Liebesenergie, sehr schön, also sie können wirklich Glück haben oder das Befestigen oder die, wo alleine sind, jemand kennenlernen. Was noch wichtig ist zum Anschauen dieser Richtung, schauen, die Finanzen, die Finanzen äh, in Ordnung zu bringen oder eine erbschaftliche Situation oder Investitionen da ein bisschen orientieren. 
die Tierkreiszeichnen Wagen geborenen, ist wichtiges Thema, auch eine Wandlung, eine Veränderung, keine Angst vor Veränderungen, Ängste loslassen, die Chancen, Möglichkeiten schauen, was können sie verbessern, verändern. Entweder die Umstände ändern sich oder die Einstellung ändert sich oder sie selbst verändern sich an sich selbst etwas, das Aussehen oder die Einstellung. Also die befinden sich gerade in einer Wandlung. Ausland oder eine Reise kann etwas bedeuten für die Wagengeborenen. Das kann auch ein Wunsch sein, eine Reise oder Auslandskontakte oder Fremdsprache, also Verbindungen zum Ausland. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborenen haben auch Glück in die Liebe, Partnerschaft. Das ist wirklich eine fließende Energie. Sie haben auch diese Heilenergie. Etwas ist aber da, was sie ungerecht empfinden. Und ähm, die Chancen sind da, die Partnerschaft in Ordnung zu bringen. Und es ist auch eine sehr starke Liebesenergie auch für die Skorpiongeborenen. Aber nicht einseitig, nicht nur warten, dass die andere das in Ordnung bringt oder entgegenkommt und erklärt etwas, sondern die Skorpiongeborenen sollen mal über ihren Schatten springen und die Versöhnung suchen oder die Kontakt suchen. So kommt das im Harmonie, dann kommt das auch im Fluss und die erleben das wirklich als Befreiung oder eine Versöhnung oder ein als Glück in die Liebe, Partnerschaft. Berufung ist auch sehr wichtig bei den Skorpion geborenen, der Wunsch zum Anerkennung oder die Berufung zum Leben. Die Tierkreiszeichen Schützen geboren haben keine Angst vor Veränderungen, sondern sie nehmen das auch bewusst wahr, die Möglichkeiten, Chancen, ein bisschen Geduld noch, bis äh, Einflüsse kommen von außen in die Tage, unerwartete Ereignisse sind zum Erwarten und so können sie besser einordnen, was können sie verbessern, verändern. Wichtiger Thema ist momentan die berufliche Situation Erfolg zu haben oder beruflich was zu ändern, aber nicht nur die beruflichen, sondern auch die Freundschaften, Bekanntschaften oder ein Verein oder ein Partei, da mal aktiv zu sein, etwas organisieren, etwas in Bewegung setzen. Und das war mein heutiges Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici